Now, it's important to begin with to leave a brief uh, three days in the fear and I'll start to work with focus. So, our next gedeelte for more is Philippians 1. The whole hoofstuk. We are going to read the whole hoofstuk, but I will go for more for you. Um, so, you can see it here. You have to read the hoofstuk 1, and we are going to read the whole book of Philippians. So, you have to read the hoofstuk 1 and read it. As you please. And gaan kijk al. So, nou, ek gaan so, a bietjie van die achtergrond, vir jou skets van, wat die so gebeur. En dit is, die die brief, wat Paulus geskryf het, aan die kerk van Philippense, uh, ek weet nie of jy weet nie, maar dit was die heel eerste gemeente, wat begin was, in die Europa. So, nou het Paulus toe nou vir hulle die brief geskryf, en jy kan baie vinnig optel in hoofstuk 1, dat Paulus een baie besondere plekje vir hy die gemeente het. En, en hy skryf dan daar so vir hulle, hoe hy hulle waardeer, en, 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 en hy sê onder andere vir hulle, dit wat in julle begin het, um, laat dit ook sal klaar maak in julle leven, en jy weet, so hy is rechtig waar. Nou, tydens toe hy die brief geskryf het, was hy in die tong, en heel moendlik, en my klik het was heel moendlik, die visie waar hy in die tong was, toe hy die brief geskryf het. Nou, daar die tyd, nou wat hy in tong toe gegaan het, was daar nie deus die veer en um, vijfmal gang en al die die goed en publiek en die goed wat die is daar die tong is nie. Nee, wanneer jy daar die tong was, moes mense buitenkant vir jou kos en kleer gegeer het. Die tong oor jy het het nie gegeer nie. Dis sitte jy so die tong en hy skryf hy die aan, aan, aan die gemeente van Philippense, maar op die hele hoekom hy so dankbaar hart tegen hy het is, want dit was hierdie mense wat vir hom gesteer het, kos en kleer en geld, en goed so, terwijl hy daar die tong was om hulle, om hom te onthou, en hy sê vir hulle baie, baie dankie, vir wat hulle gedoen het. Dit is waar ook visies kan nou gaan, so gaan kyk een beetje wat hy sê, vir hulle daar so vir hulle, en hy sê vir hulle onder, en ek bid dat die, um, die liefde van God vir julle inzicht en kennis gee in hoofstuk 1. So gaan kyk het een piekie. Maar ek wil vanmorgen begin, heel eerstens, met de vraag. Wat is jou focus vanmorgen? Waarop is jy gefokus vanmorgen? vir jou leven, vir jou werk, vir jou bestaan, vir 2014, waarop is jy gefokus? Nou, mense sal sê, jy weet, as jy nou bezigheid het, is, jylle wat nou bezigheid het, of bezigheid gehad het, sal sê, dat is, een goeie focus maak dat jy een goeie bezigheid sal hee. Mense op die sportveld sal vir jou sê, as jy gefokus op die sportveld sal opstap en gefokus is om die, om die game te speel, dan sal jy een sukses behal met die game. En dan gaan die mens ook self verder gaan om te kan sê dat as jy die rechte focus in die gemeente het, dan sal die gemeente ook een sukses kan behal. Maar net so is het ook belangrijk dat ek en jy die rechte focus sal hee vir ons persoonlijke levens ook. Want as ek die rechte focus het, daarop waar ek myself focus, is daar waar ek my energie en my tyd gaan spandeer.
Want as ek hier focus weg aan teel, dan sal ek weet waarvoor om ja en nee te kan sê. En een rechte focus bring meer dat as ek de, my, my gedagtes recht, my hart recht sal focus, dat sal ek kan onderskui wat goed is, maar wat ook die beste van my leven is, en nie net goed is nie. So ek moet al absoluut op een plek kom, waar ek um, my focus kan, kan so maak, dat ek, wanneer ek focus, dat ek nooit op een plek sal wees, waar ek het dubbel is, a hart sal heen, want baie van ons, Jacobus kom en hy skryf het so mooi, en hy sê hy, um, hy ou wat het op een sinne gehad het, is iemand wat op die see gaan, en, en rondgeslinge word, die brand is, nou ek wat nou baie lief is vir die see, verstaan hierdie gedeelte baie mooi, wat as jy op, in, op het in mekaar see is, waar daar brand is links en rechts kom, hy kan jou goed spoel, En hy sê, so mens, wat dubbelsinnig is, en wat nie gefokus is nie, is het jy mekaar mens. Sê, ek en jy moet op een plek kom, waar ons moet begin, begin en besef, waarop is ek gefokus? Is ek gefokus? Is ek gefokus op die lewe? Is ek gefokus op die rechte goed? Of is ek, word ek rondgeslinge dier allerhande omstandighede en om allerhande dinge in my lewe en dier mense, wat ook al ek dit, dit ook al kan noem. En daarom wil ek jou terugvat na wat Paulus, Paulus het een focus gehad en wat het hy gefokus? Nou in hoofstuk 1 vers 21 sê hy want vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. Ja, jy het al baie tekstvers gehoor, nee. En jy gewoonlik gebruik jy die tekstvers baie keer in by begrafnisse. Nou, nou, ons gaan nie een begrafnis breek, breek vandag, he. Paulus kom en hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. Baie keer wanneer ons gefokus is, is ons, 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 ons hele focus is so ingewikkeld, ons maak is so ingewikkeld, jy weet dat ons, jy weet, baie keer wil ons ons gefocus um, story in een paragraaf hee, of baie keer is ons, uh, ons um, paragraaf story so met die groot woorde, nou een pastoor kom en hy skryf, en dit is, hy sal boon nie transval, hy sê, toe hy begin een boek het, Nou, dit is nou 30 jaar terug, piekie, het is nou so 32, 33 jaar terug. Sê, dit is nou twee verhaatsing van Mosaïek, wat dit nou skryf, as jylle nou nie vir hom ken nie. Hy sê, toe hy begin het, hy sê, toe begin hy in die kerk, wat hy sê, hy en sy vrou, daar so in Johannesburg, en die kerk het begin met 30 mense, en het was jong mense, sê hy. En, en hy sê, en hy begin te poek, en hy poek hier die fantastische poek, met die fantastische Griekse woorde, en die Boerse woorde, en die uitleg van hier die woorde, om, om, om vir hier die mense, hier die boodskap, hier die boodskap te bring. En hy sê, en daar na die poek, goed aan al die mense, en hulle gaan huis toe, en toe hy nou, daar um, gaan hy kansel toe, om, die, om sy poek goed by mekaar te kry, toe kry hy nota, maar hy is Engels, so ek gaan dit nou vir jou so sê, so wat hy het, hy het nou gesê. Kan jy die nota, wat daar staan, kies? Hy dink, jesie, maar dit is nou baie nice mense, dat hulle, dat hulle so oop is, dat hulle wil um, selfs stoentjies gee. Hy sê toe later, besef hy, maar dit is nie wat hy bedoel nie, kies staan vir, keep it simple as possible. En baie keer met ons en ons levens, ons focus, simpel kry, as ons die gedeelte van Paulus vat, en ons vertel dit selfs vir kind of enige mens, sal hulle dit kan, kan um, sê, hulle verstaan in die mate wat dit daar sê. Wat jy sien baie keer, en, en as, ek dink as ons vir Paulus langs die pad gekry het, en ons vir hom gevaar het, en sê, Paulus, sê vir ons, wat is jou focus? Dan sal jy vir jou gesê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. Maar vanmorgen kan jy dat sê, ja maar, Leon, 
Paulus sê, focus is baie eenvoudig. Dit gaan nie vir my werk, he. Dit is te eenvoudig. Paulus leef nie in die tyd wat ons leef nie. Want as ons kyk na die um, na vandagse lewe, dan besef ons dat, as ons kyk na die politiek, as dat komplekse um, stellings en komplekse um, goed wat verstaan moet word. As ons kyk na die ekonomie, dit is komplex. Dit is, is moeilike goed. As ons kyk na my eie lewe, Leon, my lewe is baie meer um, 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 ingewikkeld as, as wat Paulus gehad, en ek het baie meer goed om oor te waai, baie meer goed om, om, om te hanteer as wat Paulus hulle net daar die tyd gehad het. Ek dink nie die focus kan wel lekker werk vir my nie. Waar pas Paulus is, doe jy dan vir my in? Maar die sien, ons leef in die hele ander eer, ons leef met die hele ander stress, fuck, ons leef in die hele ander verwachting wat van my verwacht word, as wat van daar die tydse mense verwacht word, want daar die tyd was daar oorvloed van kos, daar die tyd was daar nie soveel politieke um, stories, behalwe net die Romeine wat so piekie moeilijkheid gemaakt het, die. Leon, daar die tyd, het hulle, het hulle um, nie eens nodig gehad om echt te, volle werk te gehad het, om te net te oorleef nie, want hulle het so baie rondgereis. Ek dink nie, Paulus, maar in die eenvoudige focus, kom die, kan die mens die complexiteit van die lewe hanteer. Baie keer wil ons in, ons, in die moeilike goed Ons, ons maak baie keer goed en vir ons self te ingewikkeld en ons wil het die ingewikkeldheid, die slimheid van ons mens wees. Ons dink hoe verder ons bevat en hoe meer ons kennis het en hoe meer ons ons by ons self gaan kry, want ons het Google. Hoe slimme dink is ons, is ons. Maar juist in die eenvoud, in die eenvoud van die stelling, leid die antwoord van verandering. Leid die antwoord van verbeter. Leid die antwoord van vooruitgaan. En die eenvoud van die focus. Nou, as ons gaan kyk wat het Paulus daar gesê. Hy, het van my, hy sê vandag vir my en vir jou. Hy het die eenvoudige story. Geen lewe kan aangaan nie. Geen lewe het betekenis of een bestaansweg as Jesus Christus nie die middelpunt van jou lewe is nie. Wat vandag kan jy dag vir my sê, ja maar is een baie gevaarlike plek om mense in jou middel van jou lewe te sit is een baie gevaarlike plek om jou werk in die middel van jou leven te sit. Is een baie gevaarlike plek om jou verhoudings in die middel van jou leven te sit. Is baie gevaarlik, en ek denk baie mense sê dat het onweten, om jou geld in die middel van jou leven te sit, as jou focus punt. Wat jy sien, Al die goed wat ik nou vir jou noem, het die, het die, het die eenvoudige um, ding daaran gekoppel, en dit is, dit is tydelik. Wat verhoudings hou nie, want mense maak mekaar kwaad of so, of trek weg, of geld hou nie, wat soveel hoor ek daar so, het mense nog werk gehad, toe hulle nog vis gevang het, en die volgende dag het hulle nie meer nie. Werk hou nie, want ek dink ek is gesekeer in werk, en dan kom iemand en dan neem my dit net weg. Maar as een iets, wat dit alles oortuif, en alles in stand hou in my leven, en dis wat Paulus sê, hy sê, en daarom kan ek nie anders te nie, as om my focus in my hele leven, in my hele ingesteldheid, te focus op Jesus Christus, al klink ek vanmorgen soos een klisjei, 
man, die sonne hom kan ons nie 2014 nie, want weet julle wat, ons al klaar doen profete, wat alle ander goed vir 2014 voorspel het, met kos en petal en noem het maar op, maar ek kan vandag vir jou sê, as dit jou middelpunt is in hierdie jaar, dan gaan jou jaar fou, maar as jou middelpunt is, Jesus Christus, en de, Jesus Christus in jou, en in die middel van jou leven, en teer hierdie goed, want ek sê nie, dit gaan nie daar wees nie, en ek sê dat ek gaan nie weggaan nie, maar as jy Jesus Christus in jou boekie van jou leven het, kan jy enige storm in die leven ingaan. En dit is wat, wat Paulus anders te gemaakt het in leven. Denk jy nie Paulus het uitdaging gehad, en natuurlijk, want hy is al vandag vir jou gevaard, ja, jy denk jou leven is gecompliceerd, jy denk jy het al hier goed, maar het jy vergeet, toe ek hier die brief geskryf het, was ek in die tonk, het hulle nie van my kos gebring nie, het hulle nie van my kleren gegeen nie, maar, omdat ek God vertrouw het, het God in mensense harte gewerk, om vir my kos aan te draag, en vir my um, kleren te gee, en om vir my alle ander goed te gee, en te sorg, alhoewel ek in omstandighede was, was God nog steeds ook in my omstandighede, want ek het Jesus in my middelpunt gesit, hy was my focus, Maar die vraag wat ek vanmorgen vir jou wil vraag is, op wat, waarvoor leef jy vanmorgen? Wat gaan jy vanmorgen in 2014, wat gaan jou motivering wees vir 2014? Tijdelijke goed? Of gaan jou focus van morgen wees op dit? Want jy sien Paulus focus in die stelling sê, hy was nie net gefocus vir die hier en nou nie. Maar hy was gefocus vir die toekomst ook. Want hy sê, vir my is die leven Christus. Maar omdat hy nou Christus is, is die sterwe wens, want Christus is dan ook in die sterwe. Met al die mooie goed, en met al die jare in die kerk, is jou focus vermoor op die rechte plek, waar dit moet wees. Vir 2014. Wat sit jy vermoor in die middel van jou leven. Is jou focus van morgen dat waard om die leven wat God vir jou gegee het te volbring? En ek wil jou uitnooi van morgen om te sê Heere, ek gaan hierdie brief vir 2014 vat, dat my focus recht sal wees. En as jy vanmorgen dit sê, en jy maak een verklaring vanmorgen om te sê, ek maak dat wat Paulus op gefocus focus het, ook my focus vir 2014, wil ek vir jou vorm saam met my te staan en ons verklaar dit vanmorgen en sê, my focus is want Christus is my leven en my sterwe is de wens. Heere, al wat ons vanmorgen kan sê, is dit wat Paulus gesê het, want vir my is die leven Christus en die sterwe wens. Heere, dat as ons vanmorgen ons focus op verkeerde goed gesit het, wil ek vanmorgen bid, Heere, dat jy ons sal help om, dat ons focus nie sal wees, op al die byfaktoor en tydelike goed in ons levens nie, maar dat ons focus werkelijk waar, op Jesus Christus, sal wees, Heere, dat al kom die storms, al kom dinge in ons levens, dat ons nie sal wankel nie, dat ons nie sal angstig rondkyk nie, 
Jy het ons nie hoef te, um, te bekommer nie, want Jesus Christus is die middelpunt van ons leven. En ek wil vir elkeen bid, jyre, dat ons werkelijk waar, by die plek sal wees, en dat ons bewus sal wees, van Godse teewoordigheid, saam met ons, oorals, waar ons beweeg, en is. En ek dank jy daarvoor, in Jesus naam. Amen.